ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് വിത്ത് ചില്ലി ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം കുറച്ച് കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കിയ ചിക്കനിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇനി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗർ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മൈദ ഒരു മുട്ട ഉടച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാത്ത ഏത് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാം നന്നായി കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കന് നമുക്കൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ മാനേജ് വെക്കാം അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ബീൻസ് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ കോഴിമുട്ട ഇത് നമ്മൾ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ചില്ലി പേസ്റ്റ് സോയാ സോസ് ഇത്രയാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേവിച്ച് ഊറ്റിയെടുത്ത ബസ്മതി റൈസ് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ചോറ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും മാത്രമല്ല ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വേവിച്ച ടൈമിൽ വെള്ളത്തിലോട്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചേർത്തിരുന്നു ചൂടായ പാനിലോട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയോ പാം ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഈ ചൂടായ ഓയിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ട ചേർക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഈ മുട്ടയൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്രൗൺ കളർ ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓൾമോസ്റ്റ് കുക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാം മുട്ട കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വാങ്ങിയെടുക്കാം ഇനി ആ പാനിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലൂടെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഫ്രൈഡ് റൈസിലോട്ട് നമ്മൾ ഓണിയൻ ചേർക്കുകയില്ല സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ആണ് ചേർക്കുക ഇനി സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇല്ലാത്തവർ ഓണിയൻ ചേർക്കുക സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീൻസും ക്യാരറ്റും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും ഒരുപാട് കുക്ക് ആവണ്ട ഹാഫ് കുക്ക് ആയാൽ മതി എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ മെയിൻ ഈ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ആണ് വേറെ മസാലാസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല അത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനും കളറിനൊക്കെ നല്ല ഡിഫറൻസ് വരുത്തും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ടൈമിൽ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പോ എരുവ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല എരുവ് വേണ്ടവർക്ക് ഒരുപാട് ചേർക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഗാർലിക്ക് ആൻഡ് ചില്ലി പേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ചേർക്കുകയില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് സോയാ സോസ് ഒഴിക്കുക ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കളറിൽ മാറ്റം വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കനും മുട്ടയും ചേർത്ത് വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും മുട്ടയും ഒക്കെ നല്ല പോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രീൻ ആൻഡ് യെല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ക്യാപ്സിക്കം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വാങ്ങിയെടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ച ഫ്ലേവർ ആണ് നമുക്ക് ഈ റൈസിലോട്ട് കിട്ടേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടും എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി പാനിലോട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ബസ്മതി റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിത് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല റൈസിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ചിക്കൻ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും റൈസ് ഇടുക പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഫുൾ ചെയ്തെടുക്കുക
ഉക്കാവുന്ന ടൈം കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് റെഡി ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹാഫ് ബൗൾ വാട്ടിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർക്കുക ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ചില്ലി ചിക്കനിലോട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ അങ്ങനെ എല്ലാം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് ചില്ലി ചിക്കനിലോട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഒരു സൈഡൊക്കെ നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു സൈഡിലോട്ട് ഇതിനൊക്കെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ മിക്സറിലോട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ കുക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ ഡീപ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വാങ്ങിയെടുക്കാം മിക്സ്ചർ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ചൂടായ ഓയിലോട്ട് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ വൈറ്റ് പാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലോട്ട് ഗാർലിക് ആൻഡ് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് ഓണിയൻസിന് ഓരോ പെറ്റൽസ് ആയിട്ട് എടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടോ ചേർക്കാം ചോപ്പ് ചെയ്യുക സ്ലൈസ് ചെയ്യുക ചെയ്യരുത് കേട്ടോ പിന്നെ അതിലോട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പച്ചമുളക് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച മിക്സ്ചർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഹാഫ് ബൗൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് വിനാഗിരി ടൊമാറ്റോ സോസ് സോയാ സോസ് മുളക് പൊടി കോൺഫ്ലോർ എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി മിക്സ്ചറിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കനും മിക്സ്ചറൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ ഗ്രീൻ പാട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ്റെ വൈറ്റ് പാട്ടാണ് ചേർത്തത് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രീൻ പാട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെള്ള എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലില് ഹോം മെയ്ഡ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് വിത്ത് ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടും കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻസിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസ